，费用咋整啊？就不用你管了，你你就应该走了。你上班，而且明儿你上班，你就休息去了。你搁这耗啥劲儿啊？你说你这人啊，我也没啥事我就搁这陪着呗。不，这我回去我闹心，我睡不着。你回去吧，要要咱俩还浪费人。你回去，好不好？你回去呗。你咋这人人欲分？我当初有病，人那么照顾我，我得还情，我得在这照照顾你。德彪，你是不是还在听上呢？你咋这样呢？不是姐夫说你越来越……哎哎，你俩干啥呢？啊，半生吵啥呢？让不让人睡觉了？我告诉你，不行，我找院长去啊。那你那动静小咋的啊？你找院长多啥呀？你找他爹，把他爹找来。我告诉你，给我消停的啊！别说我收拾你。你告诉你，我要搁网上我，这这不挠呢？能耐呢？你把你这套给你用上啊！咱这不是看看病来了，跟他扯他那干啥呀？就跟我俩有能耐，你看看，咣一下子，你别别别老整那用不着的，咣咣咋的咣咣。你还刚才是咋的呀？别别说了，人家人家来了，我这就就是夸一下坐那了。夸夸咋的夸啊？你就说你没能耐。什么玩意儿没能？我来打架来了，不说就就他那样，我进去我整死他，你信信不信？别吵了，一会儿出来给打你来。打啥呀？打啥呀？就你你你让他出来。你干啥呢？我给你叫出来再打。让他抽根烟，休息会儿。哎，哎，姐，你咋聊这儿来了？你谁呀？不认识我了？哎呀，公园拉弦那个，我找你多长时间了？没那红线没还你呢。是啊，你咋干这个了呢？哎，抽个烟让你们。哎呀，你咋碰上你了呢？我说你，你搁这碰上你了？我找你挺长时间了。是啊，啊，你看打那回，咱俩冲散了，我没啥拉的了，这没吃饭钱怎么整？我组织个小乐队。哎，你那缺手不？我那几样我都会，我给我也找个活吧。我那些人都全了，我啥我我啥都能干，你给我找活，现在正等着用钱呢。我干那几样活，我啥都不成功。你会哭不会哭？哭会呀、啊。你会哭可妥了，我这里缺个哭的，这不少人家你看，这有磕头的，有有有有在那行礼的，就没有哭的。哭也能挣钱呢？哭挣大钱呢，还有赏钱呢。哎呀，那太好了，那我给你哭一场，你看看。你不要，我问问他用不用。问谁呀？用，我就问问人家东家用不用？用不用？你赶紧问你啊！我准备准备。哎，你先别别别别着忙。太好你说你把我二大娘弄的这个苦啊！我碰瓷子，你
没没说媳妇，你不没说媳妇？你别说，咋不说媳妇就走了呢？死的冤来，二大爷，听着没有？你看这个，二大爷去世呗，直男哥，你别哭这样，这家人家好门风啊。你说这帮老弟愣着，哭成这样了。差差，我那是侄子，我是侄子。我是侄子，对，我是侄子。你这人呐，没处说呀。昨天我看他了呢，就是。昨天我看他，看他，看他，说两句话就走了。这要不是风云，这病啊得的。哎，你也别太悲痛了。多少不悲痛啊，死的太冤了。你说，哎呀，你这把这不注意呢？咋死的呢？风云，人有旦夕祸福，是吧？是旦夕祸福。是科文规律，差不多就起来吧。不能起来呀，二大爷呀，你啥病啊？这是啊啊！得的啥病？这是大老远来的，你哭这样，这得的啥病啊？我二大爷，疾病，疾病，疾病可得不得呀？你咋整个慢性的也行啊？要起来，起来吧。人死不能复生，咱们活着，活着是吧？对对对。这侄子太够意思了，我的二大爷！哎呀，人家侄子就是大老远来的，听说二大爷去世，哭着呀，来来来，行行行，行吗？哎，行，行，没事，哭了，啊，哭，啊，怎么样？这回去了不说，完了这个是小意思。哎，谢谢，谢谢，好，好，谢谢，谢谢啊！你这哭到这了，嗯，哭挺好的，你看这二百块钱赏钱嘛。他说：“这赏钱都归你，给这些，哎，给你吧。不不不，说我有钻，你给我联系的活。我说话算数，赏钱都归你。咱额外还有劳务呢。这样啊，咱们就定下来，你就加入我这个乐队里来了。我哭的还行啊。哎哎，你等会儿，就这样。我再回哭两声。你不不不。哎。哎。多大岁数？男的女的？啊，老转盘的是吧？那好，明天下午三点，好好，就这样，准时啊。现在嘛，这活可多了，你看入冬了，一出九天，这是死人旺季。老弟，你你就跟我这挣钱吧，啊，太好，咱俩喝两盅去。走，哎，今儿到这，咱收了，收了啊，收了。睡了没睡，我提你，你得帮我出出主意呀、啊。是是啥主意啊？你说我是不是不该找刚子谈？这么一弄，好像好像挺被动的似的。是，不不应不应该找他。就是上你说就找他那回那个事儿是吧？对呀、啊。那么，你你说你这这么大老板，咔一找他，他反倒端起来了，不不不应该。不是，其实其实他什么态度我倒不太在乎，我主要是在乎的就是小翠的态度。吴总，我看算了呗。什么？我跟小翠算了。
不是不不跟小翠算，就跟刚子算了吧。哎，咱呢，好刚使在刀刃上，就把所所有劲儿全使在小翠身上，就行了。是不是？对对对，那行，那我就是上医院了。完，回头我跟小小翠谈，好不好？好，吴总，你别别别愁啊！行行行，哎。你回去歇歇吧。我不累，想吃点啥不？饿没？我给你买点啥？你给我倒杯水吧。喝水啊。嗯。刚打的。一咳嗽腰就疼。嗯。大水。嗯。住院费交上了吗？都交上，你不用管了。在哪儿有那么多钱？你别管了，你就好好养病，能养好。大夫说没事儿。说我。你哭啥呀？你别哭、啊，我就寻思我笨呐，你说我这么窝囊呢，我要有点能耐，我能让你遭这些罪吗？这咋能怪你呢？不怪我，怪谁呀、啊？我这都怪我自己惹的祸，还害你受受累。喝水。你别难过了，啊！这啥也能的也没有，你说打还打不过人家。你别难过了啊！干啥都不行，那那他就好了，咱就出院了啊！你别上火。你来了，哎呀妈，困完了，咋样？没，没事。
挺重的。伤筋动骨一一百零五啊，咱们也得一百零五天。是。哎呀妈！给他吃点啥呀？刚才我给食堂打点粥喝。那哪行啊？喝粥那哪行啊？得吃点有补的东西。啥玩意补啊？不是说是吃吃啥补啥吗？买点大骨头糊一糊，啃点大骨头，喝点骨头汤啥的，是吧？嗯。几点了？快两点了。哎呀，我得走了。我下午三点定个活，跟人谈去的。你说，你上班吧，这有护士没事儿。有护士我也得在这照顾，你你去。你用不了那些人。哎呀，你一走你一礼拜。没事，嗯。快快快走吧！嗯，你看点滴流，你不不用你管了，快快快！走，走。走啊你！嗯，我走。跑这睡觉来了。是啊，好了，嗯，真香。那你快坐吃吧。嗯，别的什么东西我也不会做，就是方便面煮的好。哎，我会做饭，你就怕你不爱吃。对一个常年吃方便面的人，还能有什么东西不愿意吃啊？那行，那哪天有时间给你做两顿吧。好啊，你要是能天天给我做饭吃，那就更好了。小春啊，嗯，我。吃饭，你说吧，你想说啥？我想说，你以后就别去给吴总当秘书了。我能养起你，能养你一辈子。为了我。你能离开维多利亚吗？能，那你得答应我一个条件。什么条件？你别找老爸报仇了，行吗？为什么呢？我怕你出事儿，你就答应我吧。我什么都能答应。唯独这件事，我是肯定得做的。你放心，我绝对饶饶不了他，我我得替你报仇。俗话说得好，躲过初一躲不过初五，跑了和尚跑跑不了庙。君子报仇十年不晚，逮他之后我嘎巴我我腿我给他干折了。这这腿咋折的？这这这，你别影响我的病人休息，该干啥干啥。肯定打折的。啊，吃吃药吧。来，来，你你稍让一下，稍微。净说话，我我得我得干点活。张嘴。张嘴。我咽下去了。你别，你别噎着啊！我已经咽下去了。张嘴，我真不喝了。张嘴，来，快快快啊！哎呀，这这，哎呀，拿拿这个擦一擦，没事吧？没呛着没？没事吧？哎呀，这没没少水，呛着了，没事吧？德彪，你忙你的去吧，别在这陪我了。我得照顾你在这儿啊！不用了，我没事儿。没有
你姐夫呢？刚才睡得糊糊的，困了，午觉去了。那你去上班吧。不，我上。哎，你别在这瞎晃，行不行？影响病人休息。什么玩意儿？影影响病人休息？我我影响你休息了吗？唠唠嗑，活活活气闷闷，老睡觉啊。您在这晃半天了，别的病床的病人都没办法休息，你先回去吧，好不好？都没睡觉吗？都活活气闷的吗？你你你。可是病人需要休息，需要安静，您懂吗？先回去吧，好不好？德彪，你先上班去吧。和蔼一点行不行？我怎么不和蔼了？你别忘你。你在这儿影响病人休息。你是个白衣天使，知道不？有个天天使样行不行？你先回去行不行？白眼狼啊，这。你怎么说话呢？我，咱，我我走好吗？那我我。好好照顾啊！对不起啊。这怎么这样？大哥，嗯，咋了？找你有事儿。嗯。哎，你好，我是那个升天礼仪服务公司的经纪人，这是我名片。哎，我我想和您商量商量，这哭收费的事儿。哭个多少钱呢？呃，哭不论个，论痛。呃，一般都是哭一痛打底是二百块钱，呃，赏钱这个凭你们心情。呃，我们主要有小哭、中哭、大哭、嚎啕大哭，还有打滚、放泼、蹬腿哭，呃，这些项目。然后根据你们的心情。我们保证服务到位，哭的真实，哭的眼泪哗哗的。如果发现我们有假哭现象，你可以到消费者协会去投诉。行了，行不行？事儿啊，哎，你领那出去让哭，看看。行，我看哭咋样。啊，完了一会儿，哭的好呢，那可以赏钱。那你完了啊！哎。等着急了，是吗？你你这领一帮孩子干啥呀？我就是帮着弄弄，整整气氛啥的。你整整气氛，待会儿咱结账的时候，这这钱咋？没事，就按一个人给呗。他们这样要如果哭好了，赏钱的话，就就归他们，还不行吗？那行，那就快点吧。来来来，给他们打扮去。还有一帮孩子，待会儿来。放话呀！来来。记得，嗯，这个是个老太太，嗯，呃，九十六岁了，去世。你就哭奶奶就行，姓什么呢？姓啥我还没打听，你就哭奶奶就行，你别管姓啥。你告诉小孩都哭太奶。嗯，好好。哎，你们都哭太奶，记住没有？都哭太奶啊，都哭太奶啊。哎，小子，过来，太奶啊。嗯。好了好了，要争哭啊。行不行？大点动作啊！来来，好了好了，小孩过来过来过来过来，哎，这行，那行，这好呀，预定，预备，开始啊！开始。九十六岁高龄的奶奶。你这帮孙男婢女来给你哭了，送你呢！哈哈哈哈哈！我的奶奶！没想。
，人家九十六岁去世，哭这样，那孙子哭这样。我也不知道你走这么早，咱凑够四年就一百了。这家人家门门好啊，没享上啥福啊？你说我。怎么过呀、啊？啊啊啊啊啊啊啊啊啊！你看我从农村啊，哎呀妈，一直找到城里啊，这孩子不省心呐！大哥，我憋屈，你去捣鼓你自个儿的事。我憋屈啊！你要有啥憋的事吧，你就。你打点乌了雨，别整的太真正了，让人听着了不愿意，是吧？不是啊，我在那儿等钱呢、啊，我在那儿有人住院呢、啊，医药费都没有啊，我还没把媳妇儿娶到家。这个你看，哎，多卖力气，你这得考虑考虑多商量个钱。行，你去跟老大商量商量，让老大去去说说。老舅，我一束伤挺重啊。咋不重呢？骨头都折了。带我去看看他吧。你先别着急。我问你，你这会儿才来，是不是又找那刚子去了？是啊。不，你咋回事啊？怎么还跟他来往呢？你爸没没跟你说吗？哎呀，说啥呀？昨天晚上人都见面了。你你爸跟他见面了啊？对他印象还挺好的，对他印象还挺好。嗯，还说让我俩好好处。你爷俩啊，一对糊涂蛋。哎呀呀，我先去看我姨了，你要不去？你你你等等等会儿。哎呀，你别说，你赶快跟那个吴总帮我请假吧。你啥啥玩意儿呢？糊涂，随根儿啊，这是。大哥，嗯，哎，大哥，嗯，你这哪找的这帮人呢？咋的？老霸道了，是吗？哎呀，还把看热闹的，走走路的，全带哭了，是吗？哎呀，老弟，那赏钱，赏钱多赏点吧。还有六个孩子，是吗？老弟也打我哭啊，现在好，对，俺家给我面子了。大哥，那行，那不，那个论那个论痛。论痛吗？嗯，就让他多哭两痛，好不好？行，咱先赏他一千块钱，咱不差钱。对，俺家不差钱，多哭几痛，对吧？好，啊，好，行，大哥多赢点啊！好了，好。我来，我来，我来，我来，我来，我时间了，一节课四十五分钟，看看还能整点不？行，有好好哭的，我再跟他商量商量。傻孩子，哭啥？姨没事儿，别哭了啊。要是我刚子晚点走就好了。谁知道牛二那混蛋，胆儿那么大。还跑到家里闹去，姨，你腰还疼不？不怎么疼了。你想吃点啥不？我出去给你买。不用了，哎，你看看你爸去，他昨天晚上也让牛二给打了，都是为了我。我爸干啥去了？他咋不关心你呢？他昨晚熬了一夜，太累了，我让他先回去歇着去了
Bella. 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 Urong down it. Urong. Come on. Where are you going? I'm going to call the police. Why don't you call the police? I'm going to sleep. I didn't hear anything. How can you sleep in the night? I slept last night. I didn't sleep well. I slept well. Okay. I'm sorry. 忘了，医院那边怎么样？呃，现在我姐夫替我在那照顾呢，没事了。这都几点了，小翠怎么还不来呢？哎呀，忘忘死死的，小小翠去看那姨去了，啊？看姨？啊是看姨还是看刚子？绝对是看看姨去了，因为啥？我睡觉之前吧，他就是让让我请假，我这一觉睡的，我就忘忘死死的了，看那姨去了，看肯定的。要不要？嗯，我觉得跟小翠的事儿，这样下去啊，挺麻烦的。是啊，不太好办。你怎么也这态度？吴总，你听我慢慢跟你说啊。对呀，我这有钱的地方多了。我哪去了？看见没有？看见没有？看见没有？村儿，你咋来了呢？这又出啥事儿了？没啥事儿，我这干空活呢，你赶紧走。啊，回你老舅子去。我这干活呢，没事儿，八戒快回去。啥活啊？快点，快回去，回去，别管他们，挣钱呢。快回去，回家去。快点。你的意思就是说，小翠的爸同意小翠跟刚子的关系了，至少是默默认。那这么说，这事儿就没什么希望了。也也不能这么说，因为啥呢？我早就跟你说过，只要小翠儿她对你有这个心思。什么他爸，什么什么刚子，全不好使。小翠可可有捏不主意了。对，谋事在人，成事在天。行，那那我我替你烧烧香。嗯，好。我说啊，我原来不有八百吗？我这要拿了七百，一共一千五，交上吧。你这一千五没法下账，回去还得给你打欠条，多麻烦呐！我有点交点呗，凑齐就算了呗。得得得，你回去凑齐了再来吧。你这一回一回的住院费没有分着交的。那行吧。嗯，行了。老哥，来，来烫着。熟了，哎，嗯，香吗？香。盖上。爸，你进屋歇着吧，我看着就行。我累歇啥？我看那刚子挺有城府的，平时跟他别让人给蒙了。
。哎呀，蒙啥呀？他啥都跟我说。老大不小了，我跟你说，爸不反对你俩处对象，但是啥事该做的，啥事不该做的，哥，你掌握点还是。哎呀，你放心吧。等以后你真正要成家了，真正过上日子了，老妈就放心了。哎，这个我懂啊。你就懂吧。保温杯呢？好了。好了，好了。你还去啊？你在家歇着吧，嗓子都哑这样了。没事，你跟我一起去吧。哎呀，有啥担心的你？走吧，咱俩一起去。大帅，你嗓子咋哑了呢？没事，上点火、啊，好喝不？你到底干的是啥活？啊？你到底干的是啥活？一天就能挣七百多块钱？力气活、啊，这活可好了，还挣钱。来，有没有危险？没危险，一点危险没有。你别管我了。那你到底干的是啥活？你告诉我呗。这活没危险，还挣钱，你就放心吧。啊，就是有点费嗓子。小翠，你咋哭了呢？你爸到底干的是啥活？啊？消息吧，走，进去说。老八在天岭露面了，消息可靠吗？非常可靠。哎哥，咱们去吧。发生啥呀？打啥呢？这是？废物！演习呢吗？演习啥呀？牛二来了之后，我嘎，有备无患呢。哎呀妈！我以为牛二真来了呢。你这，他敢来吗？他这回要来，我就嘎一招，让他在地球上彻底消失了。外表你是太猛了，你。还行啊。这家一人搁这屋盯着。这真来要真这样可妥了，那练不为了他来了真猛吗？那啥，新买的鱼，活的，你收拾收拾，给玉神弄点，大补啊那玩意儿。就
小翠儿，我今天必须要跟你好好谈一谈。抛开你老舅这层关系不说，你来公司这么长时间，我对你怎么样，你应该很清楚。我吴德荣到底是个什么人？你应该有一个基本的判断。所以我今天，我必须要跟你摊牌了。在我和刚子之间，你必须要做出一个明确的选择。我是真心想跟你相处。我没有感觉我是老板